Oggi ci troveremo a parlare ed approfondire su questa specchiera bolognese del primo quarto del Settecento, il periodo barocco. Io sono Enrico, responsabile della sezione mobili e arti decorative per Fine Art by Di Mano in Mano e oggi, come vi dicevo, presentiamo questa specchiera bolognese d'epoca barocca. Iniziamo a vedere qual è il contesto e che cos'è lo stile barocco nelle arti decorative. Il massimo esponente dell'arte barocca, tutto il mondo lo conosce, si parla di Bernini, scultore, che agli inizi del Seicento rivoluziona quello che è il modo di trattare la scultura e quindi il marmo nell'espressione, nell figura, soprattutto figurativa, della figura dell'uomo. A fianco a lui si creano subito delle botteghe che servono a lui per poter realizzare tutti quelli che sono gli apparati decorativi a cui è chiamato a far fronte. Questo perché, diventando uno degli esponenti più importanti, all'interno di Roma viene chiamato anche per allestire impianti scenografici, ad esempio tutti i festeggiamenti per le nozze dei Colonna vengono incaricati a lui, quindi deve creare tutta una scenografia di remmo teatrale per poter far fronte a, queste, a questi incarichi. Vengono create quindi delle botteghe e lui ha degli allievi che in realtà arrivano da tutta Italia, da Genova arriva Parodi, anche Brustolon avrà un periodo romano, quindi i grandi intagliatori di tutte le nazioni italiane formano il loro stile e la, la, la loro cultura barocca a Roma affiancando Bernini. Si creano quindi anche delle botteghe che tratteranno la scultura lignea anche nel campo delle arti decorative e quindi dei mobili. La dimensione scultorea entra prepotentemente all'interno di quelle che sono le arti decorative e l'arredo della casa. I nomi più importanti sono Passarini, Sciorra e una serie di architetti che seguiranno e faranno una serie anche di disegni che verranno poi realizzati all'interno di queste botteghe. Proviamo a approfondire la cosa guardando il nostro oggetto, questa piccolissima specchiera che come vedete ha una dimensione in realtà monumentale ed è una cosa tipica proprio del barocco nel senso che tutti gli arredi da parata, che sono quegli arredi che andavano a decorare, ad abbellire i saloni principali, cioè quei saloni di rappresentanza dove l'ospite veniva introdotto e dove il desiderio del proprietario era quello di dimostrare che la sua famiglia era una famiglia aggiornata, potente e in grado di avere i saloni e le proprie sale di rappresentanza arredate alla moda del tempo. Quindi in epoca barocca questa monumentalità e questa decorazione è prerompente e diventa determinante e tutti i mobili spesso, soprattutto le console, perché stiamo parlando di saloni di rappresentanza, le specchiere, i torcieri, sono tutti oggetti e arredi di grandi dimensioni. In questo caso siamo a Bologna, vi dicevo, ma non dobbiamo dimenticare che Bologna fa parte dello Stato Pontificio, quindi l'influenza del barocco puro, diciamo, quello proprio che arriva dalla capitale, è molto forte nella città di Bologna. L'unica differenza rispetto a quella che potrebbe essere una specchiera romana è che eh, gli esempi che noi abbiamo di queste specchiere bolognesi hanno uno sviluppo più aperto rispetto a uno sviluppo più eh, sporgente verso la, la stanza. Cioè abbiamo queste grandissime volute che come vedete escono verso lo spettatore, però lo sviluppo si sposta ai lati della cornice centrale dello specchio. La cornice è una cornice semplice, rettangolare, sulla quale viene giocato un gioco di contrasto di ombre, quindi di opacità e di doratura lucida, e lo si realizza con questa finitura sulla parte esterna e questa gola interna in cui viene lavorata la preparazione come se fosse uno stucco grezzo, in modo che crea un'opacità di ombra, mentre tutta l'altra parte viene dorata a guazzo. Abbiamo questa bellissima cornice a piccole sfere affiancate che ricorda quelli che poi sono i pampini in uva che voi trovate disposti all'interno di tutta la decorazione laterale, perché attorno a tutta questa cornice rettangolare si sviluppa questo grande complesso decorativo. Il barocco parte con una struttura architettonica molto più rigida, cioè delle strutture, delle semplici C, dei riccioli molto semplici C, che pian piano andando avanti si muovono e diventano più sinuosi. In questo caso questa specchiera è databile intorno agli anni 20 del Settecento, siamo proprio verso la fine del barocco e quindi vedete che queste volute si attorcigliano, si muovono, sono molto eleganti e hanno questo movimento serpentiforme 
che non è rigido e sulle quali ben s'alloggiano tutta questa serie di foglie d'acanto che si attorcigliano attorno a quella, a quella struttura a ricciolo nelle quali vengono inseriti questi pampini. La struttura è assolutamente simmetrica, quindi la decorazione si divide quasi perfettamente a destra e a sinistra perché una delle caratteristiche del barocco è questa simmetria che si perderà nella metà del Settecento con l'arrivo del rococò. Abbiamo diversi esempi, eh, anche pubblici, che potete andare a vedere e visitare. Eh, ad esempio alla Fondazione Davia Bargellini, il Museo Davia Bargellini a Bologna, c'è una serie di eh, specchiere, di cornici barocche molto belle. L'esempio senz'altro più nobile è quello realizzato per la, la famosa Madonna Sistina di Raffaello a Piacenza. C'è una specchiera molto più grande, che però ha questa tipologia di sviluppo, quindi è interessante per il confronto con la nostra. Ora, il dipinto sappiamo che non è più lì, vi è una copia perché il dipinto è stato venduto all'estero, però la cornice resta nel suo splendore e nella sua originalità e quindi può essere osservata per un confronto con questo, con questo arredo. La lavorazione, eh, siamo a Bologna, quindi una città che non è di montagna e quindi come legno d'intaglio troviamo il tiglio, che viene utilizzato perché è uno dei legni più adatti all'esecuzione dell'intaglio per, per la lavorazione, che poi viene finito con questa doratura. Come vedete la doratura è realizzata con quelle che sono delle foglie d'oro, che i batti l'oro, così chiamati perché pestavano l'oro fino ad avere delle foglie sottilissime in modo da consumarne il meno possibile, producevano queste foglie quadrate, rettangolari, che poi venivano stese. Quindi, Guardando si vedono ancora in realtà delle giunture che spiegano l'operazione come veniva realizzata. Dopodiché veniva appunto questa foglia stesa e incollata, veniva ripassata con delle pietre d'agata delle varie forme necessarie perché venisse lucidata e avesse una maggiore capacità di riflettere la luce. Questo perché all'interno delle case dell'epoca, nel Seicento, uno dei problemi principali, oltre a quello del riscaldamento, era quello di illuminare. Chiaramente non abbiamo la corrente, non abbiamo la luce, quindi l'illuminazione arrivava dalla luce naturale, che filtrava dalle finestre, e poi all'interno dei saloni veniva riflessa con tutti quelli che erano i materiali riflettenti. Lo specchio era il, il materiale principale. Quindi man mano che si riesce a creare delle lastre più grandi di specchi, le specchiere diventano una parte degli arredi fondamentali all'interno dei palazzi. Quindi, come lo specchio, anche la doratura crea una riflessione della luce e quindi aumenta la visibilità all'interno della stanza. Spero di avervi incuriositi anche sull'arredo e sulle funzionalità di questi mobili e vi aspetto con la prossima specchiera.